Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Une facecam sur un sujet que j'ai trouvé hier très 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 intéressant. Alors vous savez que j'aime bien les questionnaires, j'aime bien euh, tout ce genre de vidéos, des trucs comme ça et tout, j'en ai déjà fait. Et hier je suis tombé sur un site internet qui a un questionnaire en fait, et euh, le nom c'est 42 questions pour mieux se connaître soi-même. On va pas faire toutes les questions, parce que sinon la vidéo va être interminable et tout ça, il y a des questions qui m'intéressent pas forcément, mais j'en ai trouvé certaines de pertinentes, en fait c'est des questions que je vais me poser à moi-même et je vais vous y répondre en vidéo et ça permettrait normalement de me connaître moi-même donc pour vous de me ça vous permettrait à vous de, de me connaître aussi davantage tu vois c'est un peu le un peu le but de la manœuvre euh, et je me suis dit tiens ça serait sympa de le faire en vidéo même même sans le faire en vidéo c'est sympa je trouve ce genre de questionnaire et tout ça permet de se poser des questions ça permet de aussi se remettre en question vous savez que c'est quelque chose que je pratique depuis maintenant presque deux ans et mais je me suis dit en vidéo ça peut être super intéressant et je vous invite vous-même à faire ce genre de questionnaire donc euh, je vous mettrai le lien en description si j'oublie pas au moment de la publication de la vidéo euh, pour vous puissiez vous-même faire ce questionnaire de votre côté et tout ça. Je, je trouve que c'est c'est vachement intéressant. De ça fait un peu une introspection de soi-même. C'est enfin une introspection, c'est forcément de soi-même. Mais euh, ça permet vraiment de, de, de se poser des questions, les bonnes questions, et puis de voir un peu ce qu'on pourrait répondre. Donc voilà. Donc c'est parti. On va aller sur ce questionnaire des 42 questions pour mieux se connaître. Et je vais répondre en toute sincérité, en toute honnêteté. C'est le but euh, de la manœuvre euh, pour vous. Euh, vous partagez ça euh, sur internet. Euh, voilà. Donc on y va. Hein on va poser ces questions, est-ce que je commence par la fin Je pense que je vais commencer par la fin, j'aime bien commencer par la fin, les questionnaires et tout, c'est con mais j'aime bien. Donc c'est parti, on y va. Quel est l'objet avec lequel tu ne pourrais pas vivre Euh... Bah... Mon téléphone. Mon téléphone, ma voiture, je sais pas, mon téléphone. Le téléphone, c'est ce qui nous permet de rester en contact avec les amis, la famille, etc. En, en dehors du travail, hein, du côté travail, parce que je bosse beaucoup sur le téléphone. C'est vrai que sans le téléphone, je, je, je serais pas... Euh, je serais bien plus embêté pour travailler et tout. Mais ouais, je pense que c'est le téléphone, l'objet... Euh, que je pourrais pas je pourrais pas vivre sans ouais le téléphone ouais demain si mon téléphone vient tomber en panne je rachète un immédiatement quoi c'est vraiment le truc indispensable quoi donc ouais mon téléphone si tu avais 90 ans quels seraient tes meilleurs souvenirs 90 ans Alors déjà, je ne pense pas vivre jusqu'à 90 ans, mes chers amis. Grande surprise, mais je ne pense pas. <rire> euh, quels seraient tes meilleurs souvenirs à 90 ans Pouf. Bah, Pour l'instant, c'est difficile parce que je ne sais pas ce que je vais vivre jusqu'à 90 ans. Si je vivais jusqu'à 90 ans, je ne sais pas ce que je vivrais qui me resterait dans la mémoire. Mais bon, il y a la naissance de mes enfants, bien évidemment. Hein, c'est des souvenirs qui sont, qui, qui, qui sont importants et que je n'espère ne pas oublier, tu vois. Avec le temps, les maladies, les choses comme ça. Mais euh, ouais... Euh, tout, toutes les bonnes choses en fait et je pense qu'il faut servir des bons souvenirs il faut servir des bonnes choses pour avancer dans la vie euh, c'est important de toute façon de se dire voilà même quand il y a eu du, du négatif il y a eu du positif aussi c'est important de s'en souvenir donc ouais la naissance des enfants euh, des, des, gros, des grands moments de, de ma vie je pense ouais à venir je pense plus à venir que ce qui, sont, ce qui est passé mais après c'est difficile parce que je les ai pas encore vécu donc je ne sais pas qu'est-ce qui te fait te sentir misérable qu'est-ce qui te fait te sentir misérable Le, de, de me remémorer euh, les comportements que j'ai pu avoir les, les choses que j'ai pu faire dont je suis pas fier du tout euh, où j'aurais pu dire non et je l'ai fait quand même toutes ces choses là en fait où j'ai pu blesser des gens j'ai pu faire mal à des gens que ce soit ma famille que ce soit des amis que ce soit même des personnes tierces euh, qui ne sont pas dans l'entourage familial ou amical euh, qui ont été blessées par mon comportement je pense que de toute façon on est toujours le loup de quelqu'un hein. c'est on, on vit pas dans un monde noir et blanc on, on est forcément la victime de quelqu'un on est forcément le loup de quelqu'un de toute façon donc euh, il faut enfin moi c'est c'est ma façon de voir les choses, mais euh, je pense que voilà, ce qui me fait sentir misérable, ouais, c'est mon comportement que j'ai pu avoir et personne que j'ai pu blesser alors que j'aurais pu agir différemment. Voilà, il y a des fois où tu peux pas agir différemment, mais il y a des fois où j'aurais pu agir différemment, clairement. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus puissant Ah, oh, c'est vachement égocentrique de se sentir le plus puissant, c'est... c'est... Je dirais pas le plus puissant, je dirais ce qui me fait sentir puissant. Euh, mon physique, ma carrure, parce que malgré le fait que bah, je sois un gros sanglier, euh, je, je sais ce que je vaux physiquement, je sais qui je suis, je sais la carrure que j'ai, je sais euh, euh, la force que j'ai, tout ça. Peut-être le, le fait d'être... Euh, je, je préfère, à l'heure actuelle, je préfère être comme je suis, en, en surpoids et tout ça, en obésité, euh, plutôt que d'être l'inverse et d'être quelqu'un d'extrêmement maigre. Moi, je connais des gens qui sont très maigres, qui, malgré le fait qu'ils essaient de faire de la muscu, ils essaient de manger, ils essaient de prendre du poids, ils y arrivent pas. Bah, je 
préfère avoir la carrure que j'ai. Je pense que c'est plus la, la puissance physique, parce que je sais ce que je vaux, je sais que je peux porter des charges lourdes et tout ça, euh, malgré mes problèmes de santé et tout, et je pense que c'est ça qui me fait sentir puissant. C'est pas une puissance mentale, c'est pas une puissance... Euh, je, je, je suis pas un... un je suis pas un manipulateur, si j'en étais un, je, je suis pas un bon manipulateur, ni un influenceur dans le domaine sociologique, je suis pas un bon influenceur, je suis pas un bon leader non plus, euh, je suis pas super bon pour gérer les gens, etc. Donc, euh, je serais plus dans le domaine physique, en fait, où je sais que, bah, à 33 ans, je suis pas non plus extrêmement costaud, mais je suis pas non plus... Euh, je pourrais être pire que ça, tu vois. Je pourrais, euh, malgré que j'ai de la graisse et tout ça, je sais qu'en dessous, il y a de la force, et, euh, et c'est dû euh, au, à ma carrure, à, aussi à ma morphologie, à mes gènes aussi, hein, je, génétiquement, je sais que dans la, dans la famille de mon père, on est quand même assez carré, et le fait que, bah, j'ai fait de la musculation pendant plusieurs années, en pleine adolescence, en plein... en, en plein au moment où je forgeais mon physique, et c'est ce qui a aidé un petit peu à être comme je suis, voilà. Je pense que c'est ça, voilà. Quel talent aimerais-tu avoir euh, J'aimerais euh, parler plusieurs langues. Ça, c'est vraiment un truc qui me, qui me peine beaucoup, c'est de pas avoir... Euh, de pas m'être plus investi dans les langues vivantes à l'école, euh, d'en avoir fait une deuxième correctement, une troisième. Euh, je pense que c'est un truc euh, où vraiment, je, je suis très jaloux, je suis très jaloux, euh, alors pas jaloux méchant, mais je suis très envieux des gens qui parlent plusieurs langues, parce qu'actuellement, je parle français, anglais, sans problème, couramment et tout ça, euh, mais j'aurais vraiment aimé euh, parler d'autres langues, euh, pas pour euh, m'en servir, mais pour me dire, je sais parler d'autres langues. Je vois mon, mon ancien associé, quand je bossais en Suisse, il parlait français, anglais, allemand, euh, euh, hollandais, on est néerlandais, il parlait aussi, euh, euh, bah, je crois que c'est tout, non, peut-être un peu d'espagnol et tout ça, il était, c'est polyglotte, hein, je crois, hein. et il était vraiment euh, polyglotte, et moi, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé, et à 33 ans, c'est très difficile d'apprendre une nouvelle langue. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre très jeune, très tôt, les langues vivantes, euh, et je regrette de pas avoir euh, de pas avoir appris plus de langues, donc le talent que j'aimerais avoir, c'est justement savoir parler euh, au moins français, anglais, c'est fait, l'allemand, ça serait bien, parce qu'ici, on est dans une région où beaucoup de personnes parlent allemand, on est juste à côté de l'Allemagne, euh, parler espagnol, italien, donc les langues plus latines, plus, euh, plus méditerranéennes, et euh, le russe, le russe, moi, c'est un truc qui me fascine, moi, j'adore, j'aurais vraiment aimé parler russe, mais euh, c'est très compliqué maintenant, à ce stade là de commencer à apprendre une langue. Après, vous me direz, tout est possible, oui, mais on sait que le cerveau n'est plus n'est pas aussi élastique euh, que quand on était jeune, et euh, bon, avec le quotidien, tout ce qu'il y a à faire, c'est un peu compliqué. Avec qui voudrais-tu te avec qui voudrais -tu connecter ou reconnecter Il n'y a pas des gens avec qui j'aimerais me connecter ou me reconnecter. Je pense que la vie est faite de surprises, la vie est faite de, 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 de situations, est faite de, de... Comment dire Je n'ai pas le mot. La vie, elle est faite de... Le hasard fait bien les choses, en gros. Je me dis que voilà, s'il y a des gens à qui je, ne, qui je ne parle plus ou quoi que ce soit, un jour, de toute façon, la vie fera qu'il faudra reparler. Et voilà, je reste très pragmatique là-dessus, je, je ne m'angoisse pas ou quoi que ce soit, mais euh, un jour, les, jo les choses bougeraient peut-être, voilà. Je n'ai pas... Là, actuellement, je me dis pas tous les jours, ah, j'aimerais trop, j'aimerais trop reparler à un tel ou un tel ou une telle, ou machin, non. Je me dis juste que la vie fera que si ça doit se faire, ça se fera. Si ta vie terminait aujourd'hui, aurais-tu un regret ah, Je pense que n'importe qui, hein, si la vie s'arrête de manière assez brusque, on, on, serait, on serait beaucoup à avoir des regrets, je pense. Il faut être, faut être raisonnable. Euh, même à 90 ans, on aurait des regrets. Je pense que les regrets font partie de la vie aussi. Et c'est ce qui fait qui on est de toute manière. Donc, euh, j'ai pas, pas de problème avec ça. Quand as-tu fait la dernière, la dernière fois quelque chose qui te faisait peur Euh... Quelque chose qui me faisait peur Acheter la maison, acheter la maison, ça me faisait peur parce que j'avais peur de bah, que le dossier passe pas, j'avais peur que ça ne se fasse pas et qu'on soit déçu, qu'on soit dans la désillusion. Après, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je suis quelqu'un de voilà, je vois toujours le bon côté des choses. C'est ce qui me permet de tenir tête, c'est ce qui permet de garder la tête hors de l'eau malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut, pas, peut se passer, etc. C'est ça qui, c'est de là que, je viens, que vient ma force mentale. Donc, qui me faisait peur, je sais pas. J'ai peur de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me font peur. Mon examen de coronarographie il y a un an et demi m'a fait très 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 peur. Et je crois que la dernière fois que j'ai eu peur, c'est quand j'ai fait un... J'ai fait un petit malaise il y a quelques, quelques semaines. Euh, ouais, quelques semaines, un mois et demi, deux mois, j'ai fait un petit malaise où j'ai vraiment pensé que je faisais un malaise cardiaque. Que voilà, c'était le moment venu. Moi, de toute façon, je l'ai dit, un jour, je vais mettre un genou à terre. C'est sûr. Un, un jour, euh, et c'est très fataliste de dire ça, parce que tu me diras, oui, mais t'as qu'à faire ce qu'il faut et tout. Hey, mais je pense que même, même si là, je perdrais du poids et tout ça, mon cœur en a vraiment encaissé. J'ai de l'hypertension, elle partira pas si facilement. Je pense qu'un jour, je mettrai le genou à terre et... Euh, 
euh, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, j'en sais rien. Et du coup, c'est vrai que euh, j'ai eu peur il y a quelques semaines. Ouais. Il y a quelques semaines, je me suis vraiment dit, ça y est, on y est, euh, le malaise arrive et tout ça, et euh, va s'en suivre bah, tout, ce qui, tout ce qui est nécessaire à la convalescence, l'hôpital, machin, etc. Et en fait, non, ça a été. Mais je pense que c'est ça. De quoi es-tu le plus fier De mes enfants, de, de, de mes enfants, de leur, euh, leur courage, leur ténacité, leur gentillesse, leur amour, leur... Euh, leur, leur, leur affection parce que malgré tout ce qu'ils ont vécu ils ont pas vécu une enfance facile alors il y a des enfants qui ont vécu des enfances bien plus difficiles que ça hein. euh, mais je trouve que mes enfants ne sont pas nés avec euh, deux parents euh, très très attentifs euh, ils, ont, ils ont jamais manqué de rien matériellement mais le matériel ne remplace pas plein de choses ils ont eu de l'amour des câlins de leur maman de leur papa et tout ça attention est, je dis pas qu'ils sont euh, ils sont sans amour et sans affection mais, euh, mais c'est pas l'enfance que j'ai eue et c'est pas l'enfance que je pense aurait pu leur permettre de s'épanouir davantage que ça soit au niveau bah, scolaire déjà ils rencontrent des difficultés qui sont directement euh, liées euh, au manque euh, d'investissement parental à ce niveau là parce que mes enfants sont intelligents comme tous les enfants et tout et ils sont capables donc euh, voilà, je pense que c'est ça. Je suis très fier d'eux euh, de continuer de tenir tête. Alors bon, il euh, y a des tentatives de, 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 y a des tentatives de diabolisation de, de mes enfants et qui, qui ne me plaisent pas du tout. Euh, pas tous les enfants, mais je parle notamment de Théo, qui est extrêmement diabolisé, extrêmement euh, victimisé, etc. Oui, c'est un gamin qui est très turbulent. Oui, c'est un gamin qui est pas facile. Euh, mais quand on voit comment ça se passe, nous, ici, depuis un an et demi, alors il y a des hauts et des bas, mais on voit comment ça se passe ici depuis un an et demi, même avec mes parents, il a changé totalement de comportement et tout ça. Euh, quand j'entends dire que c'est un démon, que c'est un monstre, qu'il est euh, invivable, etc., moi, ça, ça me fait mal, en fait, parce que c'est pas le cas, nous, ici. C'est pas le cas, on aurait... J'aurais même tendance à dire qu'on a plus de difficultés avec Léo qu'avec Théo, tu vois. Étonnamment, et ça, ça va surprendre des gens. Donc, euh, non, je suis très fier de mes enfants parce que je trouve qu'ils gardent le cap, quand même. Et, euh, et c'est pour ça que je suis très inquiet pour eux, pour l'avenir, et que j'espère qu'on puisse leur apporter de la stabilité et euh, du, du soutien de la stabilité et leur apporter... On va dire cette, 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 ouais, cette dose de, de vie normale, en gros. Voilà. Quelle est ton odeur favorite Ah, oh, l'odeur de bouffe <rire> Sans nul doute, l'odeur de bouffe. Alors, quelle bouffe Peu importe. L'odeur du kebab, l'odeur du McDo. Euh, moi, c'est les odeurs... Euh, voilà, c'est tout ce qui est euh, bouffe. La bouffe, la bouffe. Après, j'aime bien l'odeur de l'essence. J'aime bien l'odeur du gasoil. Euh, j'aime bien l'odeur du fuel. Euh, tous ces trucs-là, tu sais, c'est particulier. Parce qu'il y en a qui diront que ça pue, c'est très clivant. Mais, euh, mais non, moi, j'aime bien l'odeur de la bouffe et du gasoil et tout ça. Je sais pas, moi j'aime bien. Là j'ai bah sur mes mains. Je sens l'essence parce que j'ai rempli un truc pour le paysagiste et tout. Et son bidon, il avait les mains, il avait du, du GNR sur les mains. Et du coup, bah ça sent. J'aime bien. <rire> Quand tu as du temps libre, qu'est-ce que tu préfères faire Jouer aux jeux vidéo. C'est quelque chose que je pratique depuis maintenant très longtemps. Et c'est vrai que quand j'ai du temps libre, hors enfant, hors euh, sortie avec Laura, etc., c'est euh, m'exiler ouais, un peu dans mes jeux vidéo, jouer avec Geoffrey, etc. Ça me permet de me détendre, de passer un bon moment et de souffler un peu et d'oublier un peu tout ce qui se passe. Je peux très bien être dans un très mauvais mood, c'est-à-dire je suis pas bien du tout dans ma tête, etc. Cependant, j'allume le jeu vidéo et je voilà, je m'extériorise un peu dans tout ça, et c'est ce que j'aime bien faire. Après, j'aime bien faire d'autres choses, l'airsoft et tout ça, mais le jeu vidéo, c'est vraiment le truc qui me, qui me plaît le plus euh, au niveau temps libre. Si je devais garder qu'un seul passe-temps, ça serait ça. Euh, nomme une qualité d'une personne que tu admires. Alors, une personne... J'ai beaucoup de gens que j'admire... Et euh, une qualité, il euh, y en a plein en fait, il hein. y en a plein, euh, je pense les, les deux personnes que j'admire c'est mes parents, euh, qui ont des bons côtés et des mauvais côtés, encore une fois je suis très mesuré, hein. si je dis ça c'est pas pour enfoncer ou quoi que ce soit, c'est juste que on, on, quand on devient adulte on se rend compte que nos parents ont des qualités et des défauts comme tout à chacun, et que c'est tout à fait normal, donc euh, les qualités de personnes que j'admire c'est euh, l'enfance que j'ai vécu avec mes parents, j'ai vécu une... avec du recul, et ça je l'ai écrit dans mon bouquin, vous verrez quand il sortira, je trouve que j'ai eu, en, eu une enfance chanceuse. Voilà, on n'a on a pas, pas roulé sur l'or. J'ai pas eu tout ce que je voulais, les dernières consoles, les trucs et tout ça. Euh, cependant, je trouve que j'ai eu une bonne enfance. Bien cadrée, bien entourée. Mais quand je regarde mes enfants et ce qu'ils vivent, je me dis que j'ai été chanceux comparé à eux. Quelles habitudes voudrais-tu changer euh, Habitudes alimentaires. Si, je si vraiment je pouvais claquer du doigt et changer quelque chose chez moi, une habitude chez moi, c'est cette malbouffante. Ce, le trop manger, trop machin, etc. Ça serait ça. Malheureusement, euh, j'ai des troubles du comportement, hein, je le dis. Euh, voilà, je, je suis un, 
un gros, je suis un gros gourmand, <rire> mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais changer. Quelles habitudes aimes le plus, aimes-tu le plus chez toi Mes habitudes que j'aime le plus, bah, mon travail, mon travail, euh, le fait que je bosse, que j'aille bien ou que j'aille pas, physiquement, mentalement ou quoi que ce soit. J'arrive à me mettre au travail, ça n'a pas toujours été le cas. Ça pas, j'ai, j'ai vécu pendant de nombreuses années euh, dans des situations mentales très euh, soumis à énormément de pression, d'angoisse, de stress. Parfois me bloquer dans mon travail où j'arrivais carrément plus à me mettre au travail, où j'étais capable d'abandonner des projets, etc. parce que je, je n'arrivais pas à, à faire le vide dans ma tête et à faire la différence entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça, c'est le problème quand tu bosses aussi avec ton conjoint. Mais, euh, mais c'est ça que, je suis, euh, que j'aime le plus chez moi, c'est mon habitude au travail. Voilà, mon habitude de me mettre au travail facilement. Que demanderais-tu à cette personne Ah, alors attends, parce que du coup, vu que je prends à l'envers... Euh, qui, qui aimerais-tu rencontrer et pourquoi Qui j'aimerais rencontrer et pourquoi Il euh, y a un youtubeur que j'aimerais bien rencontrer, c'est Poisson Fécond, Chris. Euh, parce que je trouve qu'il a, il a un très beau parcours, énormément de courage, énormément de, de ténacité, encore une fois. Euh, il, il fait face à beaucoup de choses pas faciles, et je trouve que, franchement, son parcours est, est assez remarquable donc euh, ça serait ça serait si, ça, si c'était un youtubeur ça serait poisson fécond et après au niveau d'autres stars ou quoi que ce soit euh, ou de personnes connues je ne sais pas je suis pas euh, je suis pas du genre fanatique moi je croise une star dans la rue j'irai pas lui demander un autographe j'irai pas me prendre en photo avec elle je, je le laisse tranquille et puis c'est tout donc tu vois je suis pas si pas si t'as envie ou quoi que ce soit euh, que demanderais que demanderais tu à cette personne de me raconter les difficultés qu'elle a vécues. Donc ça serait euh, Poisson Fécond, bah, je lui demanderais, euh, raconte-moi les difficultés que tu as vécues depuis le début et comment tu les as surmontées. Moi, je veux savoir comment les gens, ils ont surmonté leurs difficultés. C'est connaître leur réussite, on le sait, connaître, savoir euh, qu'est-ce qui va bien, c'est bien de savoir ce qui va. Mais moi, je veux savoir ce qui va pas et comment c'est, comment il a fait. Que voulais-tu devenir quand tu étais petit euh, Je voulais être réparateur de Ferrari, donc mécanicien auto, en gros. Et euh, je suis toujours très intéressé par la mécanique auto, mais je pense que je ne suis pas assez euh, consciencieux dans mon travail. C'est une discipline d'être consciencieux c'est une discipline c'est quand même un... c'est quand même une façon d'être et je ne suis pas assez consciencieux dans mon travail euh, pour pouvoir faire un travail manuel comme ça voilà autant dans les travails euh, dits virtuels comme l'informatique le développement etc je veux dire tu fais une erreur dans ton code source tu fais une erreur dans ton boulot tu constates immédiatement il n'y a pas d'incidence en soi ou très peu ou si tu gères bien ton truc l'incidence sera très limitée voilà euh, j'ai géré des serveurs des parcs informatiques où j'ai fait des boulettes généralement la boulette se résout très très vite tu vois euh, dans la mécanique tu peux très vite casser quelque quelque chose dans le dans le manuel tu peux très vite casser quelque chose et du coup bah c'est très compliqué parce que le retour en arrière est, est plus coûteux et plus difficile voilà je dis pas que dans l'informatique ou autre euh, les erreurs ne sont pas coûteuses mais je suis pas assez consciencieux je préfère faire une erreur dans une ligne de code faire le debug donc euh, le contrôle du code et me rendre compte de l'erreur euh, plutôt que remonter une bagnole démarrer et qu'elle démarre pas parce que j'ai oublié de remettre un câble ou un truc ou le faisceau ou quoi que ce soit tu vois à quoi ressemble ta journée idéale la journée idéale c'est une journée de, de vacances de noël voilà vacances d'été aussi mais plus vacances de noël se dire se réveiller avec la chaleur du poil à granuler, les enfants qui se lèvent, qui prennent leur petit déjeuner, leur jus d'orange, etc. etc. Euh, se poser devant un petit jeu de société, une connerie, et Sorry City ou un truc comme ça avec eux. Euh, ensuite, faire un bon petit repas à midi euh, de Noël ou un petit repas un peu copieux et tout. L'après-midi, aller faire, un, aller faire une sortie euh, dans la neige, euh, etc. Rentrer frigorifié, mettre les enfants à la douche. Allez hop, tout, tout le monde à la douche, à tour de rôle, machin, etc. Et puis allumer les lumières parce qu'il commence à faire nuit, avoir les petites déco de Noël, le poil à granulé qui s'est rallumé automatiquement parce qu'il est programmable euh, voilà, et puis euh, se faire un bon repas le soir, une bonne raclette euh, en famille et tout ça, et puis l'après-midi ou la fin d'après-midi, avoir la visite des amis de la famille et tout ça, voilà c'est, 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 c'est la journée idéale pour moi quoi. que peux-tu faire pour simplifier ta vie aujourd'hui pour la simplifier euh... j'ai pas une vie compliquée hein, je trouve hein, donc euh, je vois pas ce que je pourrais simplifier ah, que j'ai quelqu'un qui, qui s'occupe de mes papiers administratifs, pro et perso c'est vraiment un truc qui me casse les couilles, administratif perso pro ça me pète les burnes donc franchement ouais ça serait ça connais-tu tes limites oui ah oui je les, ai, je les connais je les ai déjà testés et euh, j'en suis conscient qui est la personne de, me, de confiance de mon entourage et pourquoi j'ai plusieurs personnes de mon confiance de mon entourage donc je pourrais pas en citer qu'une seule parce que ça serait pour moi très euh, très euh, régressif pour les autres donc euh, bah mes parents de confiance mes amis de confiance mes proches amis et euh, Laura et voilà c'est, c'est ma belle famille voilà c'est, c'est mon entourage actuel en fait j'ai confiance en eux même si euh, les, la confiance n'exclut pas le contrôle euh, j'estime que ces personnes de confiance et tout même si je me méfie aussi euh, de 
je me méfie en général de tout le monde. J'ai quand même une confiance. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut, tu peux pas vivre dans la peur tout le temps, qu'on te trahisse, qu'on te fasse du mal, que ce soit, voilà, que ce soit en amitié, en famille ou autre. Il faut être, euh, faut être cohérent, voilà. Et forcément, il y a des choses qui sont passées ces dernières semaines, ces derniers mois, les gens m'ont écrit en me disant, ah, oh, t'as vu qui parle à qui et tout ça. Je dis, moi, vous savez, je suis pas, je suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. Je suis pas là pour prendre la tête aux gens. J'ai tel, j'ai assez de problèmes et assez de tracas au quotidien pour pas me, me, me prendre la tête avec ça. Moi, je veux dire, chacun fait comme il veut en son âme et conscience. Moi, je sais que je suis OK avec moi-même et c'est tout ce qui compte. Si tu pouvais te présenter en une courte phrase, comment le ferais-tu En une courte phrase Ça serait plus quelques mots. Euh, autodidacte, parce que oui, j'apprends de moi-même. Ça fait rire, mais j'apprends de moi-même. Donc autodidacte, persévérant et fort mentalement, je pense. Ça, je suis fier d'être fort mentalement parce que... Et c'est... Euh, je regardais une vidéo psychodélique, donc c'est un, un youtubeur qui fait des critiques de drama, etc. Et il critiquait justement un drama de Crane ou je sais plus quoi, du JDG. Et il disait, euh, face aux communautés euh, hargneuses de, twi de Twitter, de YouTube, machin, donc face aux haters, il faut avoir les épaules solides et certaines personnes n'ont pas les épaules solides, assez solides pour être sur les réseaux sociaux. Bah c'est le cas de beaucoup de monde et moi c'est pas mon cas, j'ai des épaules assez solides. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi Pff, Un animal Un chien Je sais pas. Quel est ton plat favori oh, Le plat ultime. Très longtemps ça a été le hachis parmentier de ma grand-mère. Ah, C'était divin ou quoi que ce soit, ouais, c'était vachement bien. Et maintenant, euh... je sais pas trop. J'en ai plein, des sushis, le hachis parmentier... La fondue, la, la raclette, je dirais la raclette. Même si ça me donne la chiasse, la raclette. Comment réagiraient tes proches si tu leur annonces que tu pars en voyage un an Bon, alors, je vais vous dire quelque chose. Quand tu vis avec quelqu'un, tu prends des décisions en fonction de cette personne qui est tout à fait normale. Il y a quelques mois, quand j'ai laissé la garde de manière temporaire à la maman des enfants, extrêmement dur psychologiquement, et j'ai eu envie de partir quelques jours tout seul. Prendre ma bagnole et partir quelques jours tout seul à la mer ou autre. Pourquoi la mer Parce qu'en fait, la mer, ça apaise, je trouve. Venir en Bretagne ou un truc comme ça et tout. Sauf que je vis avec Laura et je ne peux pas, je peux pas lui imposer ça. Je sais que Laura serait très inquiète, etc. Donc ça m'a pas fait mal de ne pas le faire. Hein. Je, je le vis bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand je me suis dit j'aimerais bien partir quelques jours, bah, elle bosse donc elle peut pas venir. Je me suis dit non, parce que Laura va être inquiète, ma mère va être inquiète, mon père va être inquiet, tout le monde va être inquiet et tout ça. Donc je pense que des fois dans la vie, il faut faire des choix et il faut prendre des décisions en fonction aussi de, des gens avec qui tu vis et des gens que tu fréquentes et tout parce que c'est important t'es pas là pour blesser les gens donc euh, voilà que je l'ai pas fait mais si, euh, si c'est vrai que si Laura ne ferait pas partie de ma vie je pense que je il, il aurait été possible que je parte pas, pas un an hein, j'ai des enfants hein. <rire> voilà mais que je parte quelques jours et tout ça et je pense que ma mère aurait été euh, très inquiète là rien que le fait là je lui ai eu au téléphone ce matin et elle sait que euh, demain il y a Miguel Anto qui arrive demain soir on a un repas de famille avec la famille de Laura vendredi il y a Miguel Anto samedi on a notre soirée au chalet etc et ma mère elle m'a dit putain je vais être sans nouvelles pendant plusieurs jours elle était stressée et je dis non t'inquiète tu vois donc euh, j'aurais fait peur à beaucoup de monde. Travailles-tu assez fort pour être la personne que tu veux être Je suis euh, pour être la personne que tu veux être. Je, je suis qui je suis, déjà. <rire> J'ai pas d'idéal où je me dis pas, oh, j'aimerais bien être comme ça. Non, je suis ce que je suis, avec mes qualités, mes défauts, et je suis ok avec moi-même. Et est-ce que je travaille assez fort Non, je, trouve, je pense que je pourrais travailler davantage. Je pense que je pourrais travailler davantage, mais euh, au niveau des durées, ça serait compliqué. Y a, pas, y a pas plus de 24 heures en une journée. Et je pourrais peut-être travailler différemment, mais j'ai peut-être pas encore la recette, j'ai peut-être pas encore l'idée, je ne sais pas. Mais je pense que euh, ça peut aller plus loin que YouTube. Je pense que ça, ça peut aller... Euh, ouais, ça peut aller plus loin. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quel moment irais-tu Alors, euh, alors, le problème du voyage dans le temps, c'est que ça inclut un paradoxe temporel. Est-ce que le fait de voyager dans le temps pourrait nous permettre de changer des choses dans le passé et donc influer sur notre avenir qu'on reviendra Si c'est le cas, je ne voudrais rien changer. J'ai quatre très beaux enfants, j'ai une super compagne, j'ai un super beau-fils, j'ai cette maison que j'adore, mes parents sont là, mes beaux-parents sont là, je, je, je suis heureux dans ma vie, je suis heureux, malgré ce que les gens peuvent penser, me dire que je suis en dépression, machin, non, je suis heureux dans ma vie, en fait. Pour rien au monde, je ne changerai ce que j'ai actuellement. Pour rien au monde. C'est... 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 je suis bien. Je suis super bien, en fait. Donc, euh, à part le, bah, le, la question de la garde des enfants, je suis bien. Donc, j'aimerais pas changer mon passé, parce que si tout ce que j'ai vécu de négatif dans ma vie est positif aussi, il n'y a pas que du négatif, hein, vous inquiétez pas, mais tout ce que j'ai vécu dans ma vie fait que j'en suis là actuellement, avec mes petits problèmes, il hein, y a des tracas du quotidien, je dis pas que ma vie est parfaite, hein, des, on a des tracas, on a des, des choses qui nous stressent, il y a des petits problèmes, des trucs qu'on vous parle pas forcément et tout, mais si, si j'ai dû, si, si dû vivre tout ça pour en être là, je changerai rien. Après, si je devais vivre dans le... voyager dans le temps pour voir quelque chose ou quoi que ce soit, alors si je devais choisir un moment dans le, un moment sur, euh, dans le temps pour vivre un, un événement, etc., juste pour le spectateur, donc pour être spectateur, pardon, euh... 
C'est compliqué, il y a plein d'événements qui peuvent être euh, incroyables et tout ça. Je sais pas. Est-ce que je pourrais interagir avec moi C'est ça la bonne question. Est-ce que je pourrais interagir avec moi Mais oui, mais si j'interagis, c'est que je vais influer, donc c'est pas, je... pas possible. Oh, je... C'est très compliqué, je pense qu'il y a trop d'événements dans le temps euh, qui seraient intéressants à... à assister et tout. Hmm, je sais pas. C'est compliqué. Si tu pouvais te téléporter, où serais-tu en ce moment oh, Ça, c'est un truc qui me ferait kiffer de me téléporter, etc. Si là, je pouvais me téléporter, est-ce que je pourrais téléporter mes proches Est-ce que c'est possible de téléporter mes proches parce que du coup, on n'a plus besoin de passe sanitaire pour se téléporter. Ou alors, peut-être qu'à la fin de la téléportation, on demande un passe sanitaire, je ne sais pas. Mais si je pouvais me téléporter, euh, où serais-tu en ce moment là, là, tout de suite, sur le... Bah, déjà, je serais, je serais bien habillé. Sur un so le sommet d'une montagne, un pic. Un, un sommet de l'Everest ou un truc comme ça. Pour prendre de la hauteur. Et puis, euh, souffler un coup. J'ai besoin de souffler en ce moment. Et euh, ouais, ça serait pas mal, je trouve. Moi, ce serait ça. Comment gères-tu ton stress J'en ai absolument aucune idée. <rire> Es-tu capable d'accepter tes torts Bien évidemment, c'est important. C'est très important, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, c'est logique. Si tu pouvais revivre un moment, lequel voudrais-tu revivre Ah, voilà, la question est plus précise, là. Si je pouvais revivre un moment... Euh... Revivre un moment... Je... je... C'est très particulier, c'est peut-être le, per... le, le moment... C'est pas un moment clé ou quoi que ce soit. Mais peut-être le moment où j'ai ouvert les yeux, il y a un an, il y a presque deux ans, où en fait, euh, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est après la rencontre avec Laura où en fait, euh, ça a été pour moi une... Euh... Mais tu sais, vr j'ai vraiment l'image, pour ceux qui ont vu le film Matrix, de, de Neo qui sort de la matrice, qui est débranché de la matrice, clac, 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 et qui est dans le monde réel. Sauf que le monde réel, il n'est pas mauvais, il est super beau, tu vois. C'est peut-être ce moment-là où, où Laura, en fait, m'a... J'ai vraiment, c'est ce que j'ai dit, c'est que Séverine, mes amis, ma famille et tout ça m'ont relevé, j'étais à terre, ils m'ont relevé, et Laura m'a tendu la main, et elle m'a tiré vers elle, et elle m'a sorti en fait de quelque chose. Et cette, cette, euh, pff, ce, ce, vraiment ce, je sais pas comment l'expliquer, c'est très compliqué d'expliquer, mais c'est un moment de ma vie où j'ai l'impression de m'être réveillé, et c'est un moment de ma vie où ma mère m'a dit, je t'ai retrouvé mon fils, et ça, ça fait trop bizarre. Alors qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, euh, voilà, on m'a retrouvé. <rire> Mais je pense que c'est ça. Ça a été... Euh... Je, je pense que c'est un peu comme les gens qui disent j'ai vécu, vécu une révélation. Tu sais qui... Oh, j'ai pas, euh, pas été accidenté ou quoi, mais les gens qui ont un accident, euh, qui sont en EMI ou autre, tu vois, euh, ils disent euh, sou souvent, moi j'ai entendu des gens qui ont eu des accidents euh, cardiovasculaires ou autres qui disent, ah oh, putain, ça a été une révélation pour moi. Et bah pour moi, c'est exactement la même chose, j'ai l'impression d'être sorti d'un coma, j'ai l'impression d'être sorti en fait, euh, bon, ouais, forcément, je donne une très mauvaise image de ça en disant, oh, je suis sorti d'un coma ou autre, hein. comme j'ai dit, j'ai vécu des belles choses aussi, hein. j'ai vécu des mauvaises choses et tout, mais j je, je n'étais pas moi-même, c'est juste pas possible, c'est... C'est pour ça que je suis allé voir un psy en disant comment j'ai fait pour comment c'était possible que j'ai fait ça tu vois je sais pas j'ai c'est chaud euh, sur quelle valeur serais-tu prêt à plier par amour je pense que l'amour c'est respecter les principes et les valeurs de l'autre c'est pas le faire plier sur des choses je n'ai aucune prétention à convaincre Laura de mes idées j'ai aucune prétention à la convaincre de certaines valeurs que qu'on ne partage pas ou je... on a des divergences d'opinion sur certains points quand c'est normal comme tout, comme tous les couples et tout je pense mais j'ai absolument aucune prétention aucune envie de faire plier Laura sur ses principes, sur ses valeurs, sur ses croyances, sur ses convictions. Et je pense que c'est pareil pour elle. Donc en gros, je, je serai pas prêt à plier euh, sur des valeurs par amour. Je l'ai fait pendant trop longtemps. Et c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas modeler la personne à l'image que tu veux qu'elle soit. Ou la modeler pour, euh, pour qu'elle soit le plus utile pour toi. Ou le plus pratique. Ou le plus euh, productif. L'amour, c'est simplement d'accepter l'autre avec ses, ses valeurs, ses principes qui sont peut-être différents des tiens. Voilà. Tout simplement. Quelle est Aimes-tu la personne que tu, de, que tu es devenue Pourquoi Oui, je, je pense qu'il faut s'aimer. Je m'aime. Je sais que j'ai... Voilà, pareil, encore une fois, j'ai des qualités de défaut. Je suis OK avec moi-même. Il euh, y a des fois où je m'exaspère moi-même. Il y a des fois où je m'énerve moi-même. Il y a des fois où je, je suis fatigué de moi-même. Mais, euh, mais j'aime la personne que je suis parce que je pense pas être le monstre qu'on dépeint sur Internet. Euh, voilà, on me qualifie de tous les mots les plus horribles. Si tu lis ma dé mon descriptif sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, euh, je suis le pire mec de l'histoire. Limite, je suis au rang d'Hitler, etc. Tu vois Et 
finalement, je, avec du recul, je pense pas être aussi horrible que ça. Donc euh, voilà, je prends du recul et je me dis non, ça va, je suis pas non plus un monstre, quoi. Quelle est ta citation favorite it's all, it's all a joke. It's all a fucking joke. Alors ça vient de Watchmen. D'ailleurs, c'est ce que j'ai sur WhatsApp. Je crois que c'est ma citation sur WhatsApp. Euh, c'est quand le, le, com le, le comédien, il se fait, euh, il se fait tuer par, euh, par, le, person par le, 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 le méchant. Et il dit, it's all a joke, it's all a fucking joke. Et ça, c'est quelque chose que je me suis dit pendant... Depuis quelques années, pendant longtemps, depuis quelques années, c'est que j'ai commencé à me réveiller petit à petit, et d'ailleurs ça valait des conflits et des engueulades et tout ça, on me disait t'es plus le même, euh, tu devrais fermer ta gueule etc, tu vois, où je commençais à ouvrir un peu ma bouche et tout, et, euh, et en fait au fur et à mesure du temps et là vraiment à la fin, quand j'ai rencontré Laura et autres, quand je regardais en arrière je me disais, c'est une blague en fait It's all a joke, it's all a fucking joke et ça, ça j'aime bien cette citation Que détestes-tu le, de... détestes le plus de ton pays de mon pays, je vais garder ça pour moi. Alors, euh, rien de sociétal ou quoi, c'est surtout le gouvernement. Hein. C'est cette manipulation qu'on nous... Cette manipulation du gouvernement depuis des centaines d'années. Incroyable. <coughs> si tu ne pouvais plus bouger, qui serait là pour toi Mes amis, ma famille, bien évidemment. Comment sera le monde dans 10 ans Il y a deux solutions pour moi. Soit notre monde, il va plonger de plus en plus euh, dans l'extrémisme euh, de la censure. C'est-à-dire, on n'a plus rien le droit de dire, on n'a plus rien le droit de faire, on doit fermer notre gueule. On n'a plus le droit de dire que quelqu'un est comme ça, quelqu'un est comme ça et tout. C'est vraiment... Euh, machin et tout ça. Avec un gouvernement de plus en plus manipulateur et de plus en plus restrictif au niveau des libertés. Ou alors, au contraire, ça va péter. Ça va péter fort et sec et net. Et là, euh, ça va être un gros bordel. Je sais pas. Je pas dire. Euh, comment recharges-tu tes batteries Bah je dors. <rire> je dors. Et je dors de plus en plus. Et je fais de plus en plus de siestes. Putain, ça c'est quelque chose... Encore il y, a, il y a un an et demi, deux ans, je disais, euh, moi j'ai pas besoin de sommeil, je dors 5 heures par nuit, 4 heures par nuit, j'ai toujours la forme et tout. Mais là, waouh, depuis un an et demi, ouais, depuis un an. Depuis un an, j'ai pris un, un gros coup de vieux là-dessus et je suis très fatigué, j'ai besoin de plus de sommeil en fait. Et ça, ça fait bizarre. Est-ce acceptable, peu importe la raison de désobéir à la loi oui, la loi a été faite par des hommes, et la loi n'est pas forcément toujours juste, et n'est pas forcément toujours euh, correcte, voilà. Je, je, désobéir la loi, tout dépend des circonstances, tout dépend de, de la raison, et tout dépend de la loi. Hein. Il y a, quelle loi La loi de tuer personne De violer personne Non je parle de la loi en général, donc j'englobe toutes les lois possibles. Est-ce que pour une raison ou une autre, on peut désobéir à la loi Je pense que oui, je pense qu'au bout d'un moment, la... je n'irai pas la loi divine vu que je ne suis pas croyant, mais la loi, euh... la loi de l'homme prévaut sur la loi du gouvernement ou de notre état ou quelque chose comme ça, je pense. Quelles sont les cinq choses les plus belles au monde <rire> Et cinq gosses Voilà, tout simplement. Bah écoutez, je pense qu'on a fini là. C'était un long questionnaire. J'espère qu'il vous aura plu. <rire> J'espère vraiment. Je vous fais des bisous, hein, comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salutations. Adieu. <musique>